magandang araw sa ating lahat. So yung ating video ngayon ay para po sa mga magpaplanong magbiyahe or malapit na ang kanilang biyahe inside the Philippines. So this is journey for ferry travel and tours para sa mga sasakay ng vessels or barko and airlines. So ngayon mga kabayan, magrestro muna tayo ng ASPAS para po may share ko sa inyo kung paano tayo mag-request ng TCP or Travel Coordination Permit and TPP or Travel Pass Permit gamit ang ASPAS. So ginagawa natin ang ASPAS para sa mga LGU na ating uuwian na gumagamit ng ASPAS at yung mga LGU na restricted. So meaning, may mga requirements silang hinihingi bago tayo makauwi sa ating uh, uuwi ang probinsya. Isa na dito ang pag-upload natin ng uh, PCR test result. So bago natin buksan ang ASPAS, kailangan muna natin mag-create ng account using our cellphone number. So ayan mga kabayan, nandito na tayo mismo sa website ng ASPAS. So pakiclick lang po yung ating link na sa ating description at uh, dito po tayo dalhin mga kabayan. So ito po yung ASPAS, Safe, Swift and Smart Passage. So member login, kapag kayo ay member na, ay uh, ilagay nyo po yung inyong phone number and uh, password. Tapos click login. And uh, kung nakalimutan nyo po ang inyong uh, password, ay uh, click forgot password. So kung wala ka po tayong uh, account dito mga kabayan, so gagawa po tayong account. So step by step po ay uh, yuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account dito sa SPAS. So LGU Travel uh, Policy Table, please check status of your destination. Restricted Needs Travel Coordination Permit or TCP and uh, Unrestricted No TCP Need. Okay po. So, unrestricted but passing through restricted. Kung kayo po ay, for example po dito mga kabayan, kapag kayo ay uh, unrestricted na probinsya, tapos dadaan kayo ng uh, restricted, so kailangan po ninyo ng TPP or uh, Need Travel Pass Through Permit or TPP. So, notice for travelers Uh, going to destinations that are currently currently not using ASPAS, please coordinate directly with your destination LGU. So, malino po mga kabayan. And, uh, try natin i-search yung ating uh, province ito mga kabayan ha. Ayan, try ko pong uh, i-search yung aking province kung uh, ito ay restricted or uh, non-restricted. So, ako po ay uuwi ng uh, Buhol. Province of Bohol. Search. So, yan po ang province of Bohol po ay restricted. So, kailangan ko po ay TCP or Travel Coordination Permit. Okay po, malay na po mga kabayan na ang, uh, kapag ang inyong uh, province or probinsya ay restricted, you need uh, Travel Coordination Permit or TCP. So, scroll down po mga, mga kabayan. At uh, gumawa po tayo ng account. So, yan. Create an account. So, create your personal ASPAS account using your phone number and get your own QR code. So, click po natin yung create account mga kabayan. Yan. ASPAS Travel Management System. So, member registration. So, lagay po natin ito mga kabayan yung ating phone number. So, diretso na po natin ng 9 ha. So, yung gamitin po natin mga kabayan ay yung phone number ng Pilipinas ha. Kung nasa abroad po tayo ay ilagay po natin ito yung uh, phone number na ating nanay or tatay or mga kapatid. Pwede po natin ilagay. And then, click next. And the next, uh, login information. So, lagay po natin ito mga kabayan, yung ating uh, password.
and confirm password. And personal detail, uh, details, yung ating first name. And yung ating uh, middle name. And the last name. And the next suffix, kung uh, kayo ay junior or senior, or uh, the third. So next, uh, sex, kung male or female. So male. And the uh, permanent address. So select region. Kayo po ay region 7 Central Visayas. And automatic na po yung ating province, Buhol. Municipality, lagay po natin yung ating uh, lungsod or city. Yan. House and city barangay. So, lagay ko yung ating uh, barangay dito. And yung ating email address mga kabayan. So, we recommend adding your email address in the event that you forgot your password, okay? So, age. Lagay natin yung age natin. 27. And client type. So, individual pa tayo mga kabayan. Indiv individual po yung ating ilagay. And by creating an account, you agree to the terms of service and private uh, privacy notice. Okay po. So, ayan. Basahin na po natin itong uh, kanilang guidelines. So, pagkatapos, click submit mga kabayan. Ayan, re uh, review, re review your information. Ayan po. 10-digit contact number, password, uh, yung ating uh, first name, middle name, last name, uh, sex, uh, payment address, email address, age, and uh, client type individual. Ayan po mga kabayan na. Tapos, click confirm. Sa po tayo po ay success mga kabayan. Good job. Registration success if you are traveling generate your uh, doc documents or permit or QR using the le the desk link or click the are you traveling link on the menu less provided. Okay po, malinaw po mga kabayan. Uh, pumunta na po tayo sa sa traveling uh, permit. Kung tayo ay uh, uh, magbiyahe na or magplanong magbiyahe so punta po natin so yan welcome yung ating pangalan if you are traveling generate your documents using this link or click the are you traveling so link on the menu less provided so click your submit applications on your my application page so yan po today is August 6, 2021 Friday yan po and the next step po mga kabayan oh uh, the next step po ay uh, mag-request na po tayo ng uh, TCP or Travel Coordination Permit kapag tayo ay uh, babiyahi na patungo sa ating mga probinsya. Okay, malina po mga kabayan. So the next step, 